ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഷവോമിയുടെ വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഫൈ എക്സ്റ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ വൈഫൈ ബൂസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പാക്കറ്റ് പൊളിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെയിൻ ഒരു റൂമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റൗട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റുള്ള റൂമുകളിലേക്ക് ഈ വൈഫൈ സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്സ്റ്റെയർ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ താഴെ റൗട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള റൂമുകളിൽ നമുക്ക് ഈ വൈഫൈ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഷവോമിയുടെ ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻബിൽട്ട് വൈഫൈ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇതിന് തേർട്ടി ഗ്രാം മാത്രമേ വെയ്റ്റ് ഉള്ളൂ പതിനാറ് ഡിവൈസുകൾ നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി കണക്ടറാണ് ഈ കണക്ടർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാളുണ്ട് ഇതുപോലൊരു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റീസെറ്റ് ഹാളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫസ്റ്റിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എം ഐ ഹോം എന്നടിക്കുന്നു എം ഐ ഹോം എം ഐ ഹോം എന്ന് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷവോമിയുടെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിവൈസ് ഒരു പവർ സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ് അതിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അത് ഈ ലോഗിൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ ആഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് വേണം ഈ ആഡ് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈസ് നിയർ ബൈ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈ വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ എല്ലാം കാണിക്കുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി ഡിവൈസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആഡ് മാനുവലി എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ലൈറ്റിംഗ് ക്യാമറ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്യൂ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കാണാം മൈ വൈഫൈ റിപ്പീറ്റർ ടു എന്ന് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡിവൈസസ് നിയർ ബൈ എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഓൾറെഡി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണ് വന്നിട്ട് അത് പേർ ചെയ്ത് അത് കണക്ട് ഡിവൈസ് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വൺസ് ഇത് കണക്ഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ആ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കണക്റ്റഡ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറായിരിക്കുന്നു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഓറഞ്ച് മാറി ബ്ലൂ കളറായി ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു ബ്ലൂ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വൈഫൈ ഇപ്പോൾ ഓൾറെ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ കണക്ഷനും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സിഗ്നൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ നമ്മൾ പോയാൽ ഈ വൈറസ് പ്ലസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വൈറസ് പ്ലസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ടൈനിങ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അത് കണക്ട് ആവും നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് കണക്ട് ആവില്ല നമുക്ക് ദൂരം നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയർ ബൈ എവിടെയെങ്കിലും പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം മതിലുകളും ഉണ്ടാവും ഈ മതിലുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് റൗട്ടർ ഇരിക്കുന്ന റൂമും മറ്റേ റൂമും തമ്മിൽ ഇതിനിടയിലെല്ലാം വല്ല റൂമുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അതിന് ഇടയിലുള്ള റൂമിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എങ്കിലും നമ്മുടെ മറ്റേ റൂമിൽ കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വൈറസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് ഈ വൈറസ് പ്ലസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടുതൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈറസ് പ്ലസ്സിലാണ് വൈറസിൽ കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കാഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് ആ സമയത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീട്ടിലെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈറസ് പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഡിവൈസിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത നെറ്റാണ് അതിൽ എത്ര നമുക്ക് വൈഫൈ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ട്വൽവ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡാണ് ഇലവൻ ട്വൽവ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ വൈറസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലെ റൗട്ടർ എല്ലാവരുടെ നമുക്ക് അതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം സി വൺ എം ബി പി എസ് പോലും വരുന്നില്ല വൺ ഫോർട്ടി കെ ബി പി എസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ നോർമൽ എൻ്റെ റൗട്ടറിൽ നിന്നുള്ള സ്പീഡ് നോർമൽ റൗട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇത് ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ മറ്റത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് എം ബി പി എസ് വരെ കണക്ഷൻ സ്പീഡ് കിട്ടി ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഡിവൈസ് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു